傷口は手当てが終わりましたすぐ良くなるでしょうホルになるのは軍人としての恥だならば俺は一息に死にたい<笑>いいかよきけそこにある器具を使ってあ早くこれを楽にさせてくれ<笑>私は医者です人殺しはしません是陈如歌。是我靳宇堂，老排长，怎么是你呀、啊？你相不相信？反正我不是汉奸。你可以杀了我，但你不许侮辱我的人格。老排长，你就别怀疑陈医生了。刚才的爆炸肯定是汉奸先遣团干的，他们的目的就是杀这鬼子灭口。快！少校，你没事吧？没事。你们两个留在这儿，帮着陈医生转移，一定要保护好他的生命，还有这个小鬼子。其余的人，跟我走。是。先别走火，要枪好说，把枪掏出来，上车。朱旭之的公子朱启文
竟然当了汉奸。说出去，恐怕整个苏州城也没人相信吧？我不知道你在说什么。李顺义认不认识？李顺义，谁啊？不认识。陈如歌认不认识？如歌。他是我未婚妻，报恩寺血案是不是你策划的？我不明白你在说什么。定时炸弹是不是陈如歌提供的？好，那我们去找陈如歌。哎，别别别别别，别别找如歌，你到底是谁？你想知道什么？啊啊啊、你。说不说？好，我说。从你如何策划报恩寺血案开始。我知道报恩寺要慰劳国军伤病员，而姑苏医院医生的药箱是免检的，所以我就把炸弹放进了如歌的药箱，然后交给了李顺义。小心一点。事情就是这样，你别去找如歌，要杀杀我吧，开枪。没那么简单，说说工鹏，他跟整件事情有什么样的关系？工鹏。
，身手不错嘛。没想到一怨一别，这么快就见面了。啊，你就是工鹏。早在三年前的神户，你就该死了。你知道的还挺多嘛。东风混进医院了，白副官，你先去直播汇报。我是医生，我要上去做手术啊！这里是重症监护区，禁止通行。走，报告，这里有发现。抓到武南军，如意阻拦，格杀勿论。来人，行动！走！快，队长。叶子
，出去。不管有什么事情，等我做完手术再说。我就问你一个问题：武南君在死之前，都跟你说过些什么？什么都没说。那看来只好我也要跟你说，撒尤那拉了。报告，外面已经顶不住了。知道了，大小姐，看来你得送我一程了。没事吧？我没事。那个情报官被工鹏给杀了。哦，我明白了。工鹏为什么要今天偷袭医院？他是要制造混乱，让北野顺利的进城。看来武南那个小鬼子，还真是没骗我。北野今天到达苏州，你也知道北野。工鹏的老师，苏州之所以这么乱，他是幕后主使。我也在找他，北野一点钟到，现在已经十二点十分了，赶紧走。嗯。你带人先过去，我一个人过去就行。好，小心点。好，开车。这个北野玉昭应该是到了，把这儿给我围了。就算北野长了翅膀，也不能让他给我飞了。是，你们几个跟我走。你们几个把那边守住。
没事吧？没事，把这儿给我围了，一定把这狙击手给我抓住。是，你们几个跟我走。
开刀。这、这、这。呃
喷子找。真够快的！徐大夫的尸首挂这还没过夜就被抢走了。这个无良贵恐怕是天底下最短命的特别行动队了。哎，局座，咱们当然得高兴了吧？无良贵这小子要是不死的话。过不了几天就会跑到咱们头上拉屎撒尿。北野打算用徐大夫的尸首当诱饵，把共产党一网打尽。现在尸首没了，北野能让咱们好过吗？
人如歌。我的耐心是有限的，你是不想活了。一直被关在宪兵司令部啊，受伤了没有？北野全面封锁了消息，现在还真不好说。啊<笑>你不是要杀了我吗？你把我带到这儿来干什么？因为这里才是你的地狱。死很容易，但要活着却非常难。我没有什么可怕的。你不怕？你的家人也不怕吗？我完全可以以通敌的名义把你的家人全部逮捕，这完全取决于你。无耻知道他是谁吗？他是禁欲堂的唯一亲人，自小父母双亡，就这么一个亲妹妹。长大后远嫁广东，就一直住在那儿。现在也被我们请到这儿来了。就是个疯子，他什么都不知道，你赶紧放了他！我当然知道，等到中国来了之后，我非常诧异，你原本是那么文静娴雅。现在却和那帮反日分子一样疯狂，所以我只想看看其他的中国女人是否跟你一样是不怕死的。没兴趣再跟你浪费口舌，再给你一天时间考虑，否则躺在这张床上的就是你的亲人。你好好的想想吧少东家，他们已经到了，请。谢谢。少东家，都到了。嗯啊。董部长让我派一支队伍去救金师长，可我刚到苏州，就听说他已经……金师长已经牺牲了，咱们不能让大小姐有任何闪失，所以我跟程伦把游击队带来了。说起来，我还欠着大小姐的。一开始。
，我以为大小姐是汉奸，骂过她，还想过要杀她，可大小姐却一次次的救我。我这条腿，要是没有大小姐的治疗，可能早就废了。所以这次，说什么也要把大小姐给救出来。这个北野啊，简直是丧心病狂，居然把大小姐给抓起来。玉堂牺牲了。如果贝野不能从如歌嘴里获取有价值的情报，他就无法向军部和陆岛交代。不过正因为如此，如歌才暂时安全。不过，他会想尽一切办法折磨他。咱们必须立刻行动。少东家，你就说吧，怎么个干法？今天晚上，我们要让苏州城的鬼子疲于奔命，然后出其不意，知道贝野老巢，把如歌给救回来。队长已经带人去虎丘了，朱立文也去增援虚门了。你们一定要坚持守住，军火库要有闪失，我毙了你！什么？你们也发生爆炸？不要慌，我马上派人过去。来人，公关阁下，传我的命令，只留第三小队留守司令部，其余人员跟我到吕门。捉不到共党分子就别回来。是。哪边传响？这边。到这里来了。
瞬间紧迫，带走。走，小心。是轮。
顾三哥，我想先跟他聊聊。那你很面熟，我应该见过你的。你是什么党派的？我是共产党，是你们一直要抓的共产党。我的父亲、母亲，还有丈夫，都死在了你们日本人手里。所以，你是想报仇？为了你的家人，还是为了你的组织？为了每一个被你们残害的中国人。你们为什么现在不杀了我呢？你以为你还活得了吗？我知道，你们不会让我活着走出这个房子。如果你想死得痛快一点的话，就告诉我，你在苏州安插的日本特务到底在什么地方？如果我死了，我留下的人会把苏州变成一片焦土，为我寻葬。他们就是你们身边一颗颗定时炸弹。<笑>别跟他废话，你想崩了他，告慰所有牺牲的同志。现在你们杀我，容易得很，但我临死之前想死个明白。你什么意思？我知道有一个人，身份神秘，能力了得，暗地里为你们共产党做了不少的事情。我一直蒙在鼓里，我想知道这个人是谁。你知道他是谁有意义吗？反正你罪恶的一生马上就要结束了。他是我真正意义上的对手。是唯一有资格跟我说话的人。你别听他的，这老狐狸，诡计多端，他又不知道在那耍什么鬼花招。让他来见我，或许你们想知道的事情，我可以跟他谈。如果你对自己的累累罪行还有一丝惭愧的话。就告诉我们，你安插的日本特务都在什么地方？还有，你们的行动计划是什么？我真是没想到，这么年轻漂亮的小姐，会投身革命。
。如果你不能让那个影子杀手来见我，就不要浪费我的时间。我什么都不会告诉你的，知道吗？有进展吗？局座，我们抓了很多人，但到现在都没有问出任何消息。我就奇怪了，这伙人闹出这么大的动静，居然神不知鬼不觉。乱抓人有什么用啊？你把要饭的抓回来有什么用啊？线索是关键。局座，我们已经很努力了。加大力度啊,啊！把那些平时不注意的、没人的角落都给我查一遍啊！北野还活着，我相信，我相信我的感觉。把所有的警力都给我调至上面来，市郊都不能放过。是。你说你想见我，我来了。罪恶！我就是用刀片割断了手上的绳索，割破了那两个年轻人的喉咙。我在东京培训特工的时候，告诉学生们要在自己身上藏毒，一旦被捕服毒自尽，不给敌人留下任何机会。所以大家学着把氰化钾藏在牙缝、衣袖或者纽扣里，但我。没有告诉他们，我不藏毒，我不喜欢像老鼠一样被毒死，所以，我藏着刀片，我要亲手割断自己的喉咙。<笑>